गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट वेलकम टू द वे ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1 स्टडी चैनल पोस्ट में तो আমি তোমাদের ডালটন স্যার তোমরা যারা প্রতিদিন সকালে আমার ক্লাস থাকছে তোমরা এখন যে ক্লাস পাচ্ছো মিক্স জিকে প্র্যাকটিস সেট আজকে 70 বা 70 তম ক্লাস তো এই ক্লাস তোমাদের আপকামিং ফোর্থ এসআই एग्जाम ডব্লিউএসএস ফিলিংস কলকাতা পুলিশ মেন পোস্ট বেঙ্গল পুলিশ रिलेटेड সমস্ত পরীক্ষা কিন্তু কাজে লাগবে আমাদের অক্টোবর মাসের যে ক্লাস রুটিন তোমরা পাচ্ছো আগামীতে এই ক্লাস রুটিন কিন্তু ফলো করা হবে সামনের মাস থেকে প্রত্যেককে দেখে রাখো এক ঝলকে এবং প্রত্যেককে আমাদের নিজস্ব যে অ্যাপ চলে এসেছে টিডব্লিউএস একাডেমি অ্যাপ এটা তোমরা প্লে স্টোর থেকে পেয়ে যাবে ডাউনলোড করে নাও এবং সেখানে যে ব্যাচগুলো শুরু হচ্ছে তোমরা সাবস্ক্রিপশন নিতে পারো প্রত্যেককে আমাদের টেলিগ্রাম দা ওয়েব সলিউশনে কানেক্ট থাকো সমস্ত ক্লাসের লিংক নোটিফিকেশন তোমরা টেলিগ্রামে পাও ওকে চলো তো আজকের প্রথম প্রশ্ন গ্যাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম কি সকলে যারা কানেক্ট হয়ে আছে অবশ্যই সেশনটি লাইক করো শেয়ার করো প্রথমেই এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আশা করি ভালো লাগবে গ্যাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে ম্যানোমিটার অপশন বি ঠিক আছে গ্যাসের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে ম্যানোমিটার আচ্ছা ব্যারোমিটারের সাহায্যে আচ্ছা এটা একটু মনে রাখবে আবদ্ধ গ্যাসের চাপ মাপা হয় আবদ্ধ গ্যাসের ব্যারোমিটারের বায়ুমণ্ডলের চাপ আমরা পরিমাপ করি ল্যাক্টোমিটার এটার সাহায্যে দুধের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় কি করা হয় দুধের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় এবং অ্যানিমোমিটারের সাহায্যে বাতাসের গতিবেগ পরিমাপ করা হয় তাহলে এখানে চারটি বিষয় আমি কিন্তু বললাম প্রত্যেকে দেখে রাখো এক ঝলক আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস কোন তারিখে পালিত হয় বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস কবে পালিত হয় পাঁচই সেপ্টেম্বর ষোলোই সেপ্টেম্বর আটই সেপ্টেম্বর নাকি নয় সেপ্টেম্বর তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আট এইট সেপ্টেম্বর এখানে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস পালিত হয় আচ্ছা ফিফথ সেপ্টেম্বর এখানে আমাদের ন্যাশনাল টিচার্স ডে তাই তো ন্যাশনাল টিচার্স ডে পালিত হয় জাতীয় শিক্ষক দিবস ষোলোই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল ওজন ডে ওজন ডে পালিত হয় উল্লেখযোগ্য ডের মধ্যে এগুলো কিন্তু পড়ছে এবার বলো দু হাজার এগারো সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের দশকীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশি কোন জেলায় হয়েছিল দু সালের আদমশুমারি অনুসারে দশকীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশি ছিল কোন জেলায় সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে উত্তর দিনাজপুর আমরা যদি দু সালের কথা বলি দু সেন্সাস অনুযায়ী একটা জিনিস দেখবো যে সাক্ষরতার হার সব থেকে কম কোথায় উত্তর দিনাজপুর ঠিক আছে এবং এখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দশকীয় বৃদ্ধির হার কিন্তু সব থেকে বেশি দু হাজার চব্বিশ সালে অলিম্পিক গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হবে দু হাজার চব্বিশ সালে অলিম্পিক গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হবে সঠিক উত্তর কি হবে এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে প্যারিস ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত হবে দু হাজার চব্বিশ সালে অলিম্পিক লাস্ট যেটা হয়েছিল দু হাজার কুড়ি যেটা দু হাজার একুশে হয়েছিল তাই তো আচ্ছা এটা গেল চব্বিশ দু হাজার আঠাশে কোথায় হবে প্রত্যেক এক ঝলকে বলো লস অ্যাঞ্জেলস আমেরিকা আমেরিকাতে এবং ব্রিসবেন অস্ট্রেলিয়া দু হাজার বত্রিশ সালে অনুষ্ঠিত হবে অলিম্পিক গেমস প্রণব মুখার্জি প্রাক্তন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি কত সালে ভারত রত্ন পুরস্কার পেয়েছেন পায় কত সালে ভারত রত্ন পুরস্কার পায় এবং লাস্ট যদি আমরা দেখি দু সালে তিনজনকে ভারত রত্ন পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল 
কত সালে তিনজনকে তার মধ্যে প্রণব মুখার্জি একজন নানাজি দেশমুখ এবং ভূপেন হাজারিকা তাদেরকে ভারত রত্ন উপাধি দেওয়া হয়েছিল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতিটি কেমন দ্বিদলীয় এবং সংসদীয় বহুদলীয় সংসদীয় রাষ্ট্রপতি প্রধান সরকার নাকি উপরের কোনটি নয় প্রত্যেকে বলো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে বহুদলীয় এবং সংসদীয় অনেক দল রয়েছে এবং তার সঙ্গে পার্লামেন্ট আছে এটা গণতন্ত্রের পদ্ধতি আমাদের ভারতবর্ষে লক্ষ্ণ চুক্তি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় লক্ষ্ণ চুক্তি যেটা হয়েছিল ১৯১৬ সালে সেটা বোঝা যাচ্ছে ১৯১৬ সালে হয়েছিল লক্ষ্ণ চুক্তি এবং এটি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় সঠিক উত্তর হয়ে যাবে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে এই লক্ষ্ণ চুক্তি সংগঠিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে স্বাধীন ভারত ভারতবর্ষে প্রথমবার পরিকল্পনা থেকে বিরতিকাল কত সময়কালে হয়েছিল এটা তো কিছুদিন আগেও একবার করিয়েছিলাম সঠিক উত্তর হবে উনিশশো থেকে উনসত্তর গ্র্যান্ড ট্যাং রোড পুনর্নির্মাণ হয় কোন গভর্নর জেনারেলের সময় এই যে গ্র্যান্ড ট্যাং রোড এটা অ্যাকচুয়ালি কোন রোড যেটা শেষ শেরশা নির্মিত সড়ক ই আজম সড়ক ই আজম বলা হতো এটাকে পরবর্তীকালে এই রোডটাকেই নাম করা হচ্ছে গ্র্যান্ড ট্যাং রোড এটা দিল্লি থেকে কলকাতা কানেক্টেড তাই তো এবং এটা পুনর্নির্মাণ হয় লর্ড ডালহৌসির সময় অপশন সি লর্ড ডালহৌসির সময় এই গ্র্যান্ড ট্যাং রোড পুনর্নির্মাণ করা হয় এটা প্রতিষ্ঠাতা কে ছিল শেরশা আচ্ছা এখানে বলো কোন একটা নিয়মে তিনটি একই রকম তবে বি জাতীয় কোনটি অর্থাৎ এর মধ্যে কোনটি আলাদা সেটা তোমাকে বলতে হবে পনির দুধ দই ঘি এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষা আসে সঠিক উত্তর হবে দুধ কারণ পনির বলো দই বলো ঘি সবগুলো দুধ থেকেই তৈরি হয় তাই তো তাহলে দুধ থেকে তৈরি হচ্ছে বাদ বাকিগুলো বাট দুধটা সম্পূর্ণ এক্ষেত্রে কাঁচামাল বলতে পারি মহারানীর ঘোষণাপত্র কত সালে প্রবর্তিত হয় তো এখানে প্রশ্নটা বোঝা যাচ্ছে এটা আছে আঠারোশো আটান্ন সালে আঠারোশো আটান্ন সালে সিপাই বিদ্রোহের পরে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল কত সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল আঠারোশো সাতান্ন সালে কি হয় সিপাহী বিদ্রোহ এই সিপাহী বিদ্রোহের ফলস্বরূপ কোন কোন ঘটনা ঘটে বলো তো সিপাহী বিদ্রোহের পরে মেনলি কি হয় ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারে যে একটা কোম্পানির হাতে পুরো দেশের শাসনভার রাখা ঠিক নয় এবং সেই শাসনভারটা পুরো ব্রিটিশ সরকার নিয়ে নিচ্ছে এবং কোম্পানির যে গভর্নর জেনারেল পদটা ছিল সেটা কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন যে পদ আসছে এই যে মহারাণী ঘোষণাপত্রের পরে তোমার ভাইস রয় পদ চলে আসছে ভাইস রয় এই পদের সূচনা হচ্ছে ঠিক আছে প্রথম ভাইস রয় ছিল লর্ড ক্যানিং এবং ভারতের পরাধীন ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল যদি বলেন সেটা ছিল লর্ড ক্যানিং ওকে তো সিপাই বিদ্রোহ হয়েছিল লর্ড ক্যানিং এর সময় এই ক্যানিং এর নামে কিন্তু একটা সাউথ চব্বিশ পরগনায় শহর রয়েছে লর্ড ক্যানিং ক্যানিং কে সুন্দরবনের আবার প্রবেশ দ্বার বলা হয় কোন শিল্পকে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মেরুদণ্ড বলা হচ্ছে পেট্রোল রসায়ন শিল্প লৌহ ইস্পাত কার্পাস বয়ন নাকি কোনো ঠিক নয় এখানে প্রশ্নটি হচ্ছে কোন শিল্পকে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার মেরুদণ্ড বলা হয় সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে তোমার লৌহ ইস্পাত শিল্প এটা যান্ত্রিক বললে আমরা লৌহ ইস্পাত শিল্প বলবো 
যদি বেগ তিন গুণ করা হয় তাহলে নিচের কোন ঘটনাটি ঘটবে ভর বেগ তিন গুণ বেড়ে যাবে গতিশক্তি নয় গুণ বেড়ে যাবে ভর বেগ এবং গতিশক্তি এই দুটো কথা এখানে আছে তোমাকে এই দুটো থেকে আলোচনা বুঝতে হবে আর কি বিবেচনা করতে হবে ভর বেগ এবং গতিশক্তি এই বিষয়গুলো কি ভর বেগ মানে হচ্ছে কোন বস্তুর ভর এবং তার বেগ এর গুণ ফল এটা গেল ভর বেগ আর গতিশক্তি মানে হচ্ছে হাফ ইন্টু এম ইন্টু ভি স্কোয়ার অর্থাৎ ভর ইন্টু গতি ভর ইন্টু বেগ ভর ইন্টু বেগের বেগের স্কোয়ার এবার তোমরা বলো সঠিক উত্তর কি হবে বেগ এটাকে স্কোয়ার করো তাহলে ভর বেগ এবং গতিশক্তি রাশিমালাটা আমি বললাম এক সেকেন্ড ওকে তো তাহলে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর কি হচ্ছে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে ভর বেগ তিন গুণ বেড়ে যাবে এবং গতিশক্তি নয় গুণ বেড়ে যাবে কারণ এখানে ভর ইন্টু বেগ তুমি তিন করলে থ্রি ইন্টু ভর হয়ে যাচ্ছে আর যেহেতু গতিশক্তি এটা বেগের স্কোয়ার হচ্ছে তাহলে আমরা কি বলছি গতিশক্তি নয় গুণ বেড়ে যাবে সঠিক উত্তর অপশনে যে সময় আমরা একটি চকের টুকরো দিয়ে কালো বোর্ডে লিখি তখন কোন বল দ্বারা আমাদের সেই কাজ সাধিত হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখো চকের টুকরো দিয়ে কালো বোর্ডে লিখি এই যে বিষয়টা অর্থাৎ যদি ঘর্ষণ বল না থাকতো এটা পেশি বল এটা লেখার কথা অ্যাকচুয়ালি যে কনসেপ্টটা বোঝানো হচ্ছে এটা বাধা বল না থাকলে এখানে তো টাচ করলে হয়ে যাচ্ছে বাট ব্ল্যাক বোর্ডে যখন লেখা হয় সেখানে যদি স্লিপ করে তাহলে কি লেখা যাবে লেখা যাবে না সে তো সেই পর্যাপ্ত ঘর্ষণ বলটা আগে দরকার আগে সেই পর্যাপ্ত ঘর্ষণ বলটা দরকার ঠিক আছে তারপর কিন্তু লেখা যাবে নয়তো পসিবল হবে না যতই তুমি পেশি বল লাগাও যদি স্লিপ করে তাহলে কিন্তু সে লেখাটা পড়ে না তাহলে ওই বাধা বলটার জন্য বা ঘর্ষণ বলটার জন্য লেখাটা সম্পন্ন হয় প্রথম উন্নত কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটি বলো প্রথম উন্নত কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটি সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফোর টান অপশন সি এক থেকে সতেরোতম শ্রেণীতে থাকা মৌলগুলিকে কি বলা হয় এক থেকে সতেরোতম শ্রেণীতে থাকা মৌলগুলিকে কি বলা হয় অভ্যন্তরীণ সন্ধিগত মৌল স্বাভাবিক মৌল নোবেল গ্যাস নাকি সন্ধিগত মৌল তো এখানে সঠিক উত্তর হবে স্বাভাবিক মৌল অপশন বি কারণ এখানে একমাত্র আঠেরোতম যে শ্রেণী আছে এটাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় মৌল একটি এখানে শূন্য স্থান রয়েছে সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য একাধিক পথ রয়েছে অর্থাৎ এখানে কোন সার্কিটে সমান্তরাল সম্পূর্ণ শ্রেণী নাকি কন্ডাক্টর কোন সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য একাধিক পথ রয়েছে তো মেনলি দুটি আমরা কম্বিনেশন পাই একটা প্যারালাল এবং একটা তোমার সিরিজ বা শ্রেণী সমবায় 
এই ক্ষেত্রে সমান্তরাল হবে আমরা গৃহস্থালী দেখতে ওর সময় ইউজ করি সমান্তরাল দেখো ছবি আঁকলে বোঝা যাবে পুরোটা এইভাবে লাইন চলছে একটা এই একটা একটা রেজিস্ট্যান্স লিখছি এইভাবে গেলে সেটাকে বলা হয় শ্রেণী সমবায় এবার এটার সাথে একটা ব্যাটারি যোগ করে দাও তাহলে প্রবাহটা চলছে ঠিক আছে বিদ্যুৎটা এইভাবে 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 এভাবে চলছে ঠিক আছে গিয়ে আবার এভাবে ফিরে আসছে তো এখানে এটাকে বলা হয় শ্রেণী সমবায় এটাকে কি বলা হয় শ্রেণী সমবায় বা সিরিজ কম্বিনেশন এবার সামান্তরালটা কি ধরো বিদ্যুৎ প্রবাহটা এইভাবে হচ্ছে এইভাবে যাচ্ছে ছবিটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে আমি ছবিটাকে হয়তো একটু সময় নিচ্ছি বাট কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে এইভাবে যদি থাকে সেটাকে আমরা বলি প্যারালাল কম্বিনেশন তখন দেখো বিদ্যুৎটি এইভাবে যাচ্ছে 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 এবং সব দিকে সমানভাবে বিদ্যুৎটা ছড়িয়ে যাচ্ছে এখান থেকে এইভাবে চলে গেল এখান থেকে এইভাবে এখান থেকে সমান বিদ্যুৎ যাচ্ছে সব দিক থেকে ঠিক আছে ওকে দিয়ে আবার এইভাবে এসে এইভাবে ফিরে আসছে এটাকে আমরা বলি সমান্তরাল সময় সমান্তরাল সময় এক্ষেত্রে তাহলে একাধিক পথ আছে কিনা বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য একাধিক পথ এই একটা 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 পথ আছে কিন্তু এক্ষেত্রে পথ কিন্তু একটাই এইভাবে এইভাবে যাবে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের আণবিক সূত্র হলো কোনটি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের আণবিক সূত্র হলো কোনটি বলো কি হবে এক্ষেত্রে উত্তর তো এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এল টু ও থ্রি এখানে প্রশ্ন হচ্ছে প্রদত্ত বিবৃতি পড়ুন এবং সঠিক বিকল্প নির্বাচন করুন বিবৃতি ওয়ান জলের পিএইচ এর মান হলো সেভেন যার ফলে এটি হলো প্রশমিত বিবৃতি টু বলছে সমস্ত প্রশমিত পদার্থ নীল লিটমাস কে লাল করে দেয় তাহলে এখানে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এটা ঠিক আছে তো নাকি কিন্তু এটা কিন্তু ভুল রয়েছে এটা ভুল আছে লাল লিটমাস নীল করে সেটা হচ্ছে নীলিটমাস লাল করবে সেটা হারে এটা অ্যাসিড আচ্ছা যাই এটা প্রশমিত হবে না তাই তো প্রশমিত পদার্থ কোনো রকম চেঞ্জ হবে না প্রশমিত পদার্থের কোনো রকম চেঞ্জ হবে না অ্যাসিড খার নির্দেশকে আমরা এই নীলিটমাস লাল হবে কোথায় লাল নীল হবে কোথায় এগুলো আলোচনা করব কিন্তু প্রশমিত পদার্থ যেখানে পিএইচ হচ্ছে সাত সেখানে কিন্তু এই আলোচনা বা এইটা বলা যায় না তাহলে এক সত্য দুই মিথ্যা মনে থাকবে আচ্ছা কোষ আবিষ্কার করেন কে রবার্ট হুক এটা আমরা জানি আচ্ছা এখানে মনে রাখবে লিটমাস পেপার লিটমাস পেপার অ্যাসিডে হয় লাল অর্থাৎ নীলটা লাল হয়ে যাবে অ্যাসিডে হবে লাল এবং খারে হবে নীল বোঝা গেল তাহলে লিটমাস পেপার দিয়ে যদি খার এবং অ্যাসিড চেক করি এখানে লিটমাস পেপার নীল লিটমাস লাল হবে খারে লালটা নীল হয়ে যাবে আমার ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল রবার্ট হুক রবার্ট ব্রাউন তিনি আবিষ্কার করছেন কোষের নিউক্লিয়াস কোষের নিউক্লিয়াস
আচ্ছা প্রত্যেকে দেখে রাখো আমাদের যে ব্যাচ গুলো চলছে চলবে এবং প্রাইমারি ব্যাচটা শুরু হয়ে গেছে সেকেন্ড অক্টোবর থেকে এই ব্যাচ গুলো শুরু হচ্ছে অবশ্যই দ্রুত ব্যাচ শুরু হওয়ার আগে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে নাও ফাউন্ডেশন ব্যাচ একটা নেবে যে কোনো একটা এবং প্র্যাকটিস ব্যাচ একটা নিয়ে নাও ওকে দেখবে টোটাল সিলেবাস তোমার কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে আপকামিং অনেক পরীক্ষা আছে পিএসসি ক্লার্কশিপ আসবে তারপর মিসলেনিয়াস সেটা তো একটা শর্ট নোট প্রকাশিত হয়ে গেছে ফাইনাল বিজ্ঞপ্তি চলে আসবে বা আরও অন্যান্য এক্সাম ফুড এসআই তো আছে ফর্ম ফিল হয়ে গেছে তাহলে এই যে সমস্ত এক্সামগুলো কিন্তু আবারও শুরু হচ্ছে মাঝখানে করোনা বা এটা ওঠার কারণে স্টপ হয়েছিল সবগুলো আবার শুরু হবে তো প্রস্তুতিটা তোমাকে আগে থেকেই নিতে হবে এখন থেকে আজ থেকেই তুমি যে লেট করবে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দিক তারপরে নেব তাহলে তুমি পিছিয়ে যাবে ঠিক আছে চলো তাহলে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে ভারতের রেপোর হার রেপো রেট অর্থাৎ কোন ব্যাংক যদি টাকার ভার নেয় আর বি আই এর কাছ থেকে তাহলে একটা পার্সেন্টেজ দিতে হয় অর্থাৎ যত টাকা ধার নেবে তার এগেনস্ট একটা সুদ দিতে হয় এবং সেটাকে রেপো রেট বলা হয় কি বলা হয় রেপো রেট রেপো রেট আর আর ঠিক আছে এটা অবশ্যই আর বি আই নির্ধারণ করবে যে কত হারে রেপো রেট নিতে হবে এবার যদি আর বি আই অন্যান্য কোনো ব্যাংক থেকে ধার নেয় সেটার জন্য একটা চার্জ দিতে হয় সেটাকে রিভার্স রেপো রেট বলে ঠিক আছে রিভার্স রেপো রেট বলা হয় আচ্ছা কোন সালে মধ্যপ্রদেশের কলা পরিষদের সহযোগিতায় ভারত সরকার খাজুরাহ নৃত্য উৎসব শুরু করেছিল সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে উনিশশো সালে খাজুরাহ মন্দির রয়েছে মধ্যপ্রদেশে নিম্নোক্তদের মধ্যে কারা ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন বলো উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কারা কারা ভোট দেয় প্রত্যেকে বলো সঠিক উত্তর এখানে কি হবে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কারা কারা ভোট দিচ্ছে উভয় পক্ষ সংসদের উভয় পক্ষের সদস্যরা তাই তো অপশন ডি অর্থাৎ লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যরা মিলে এই ভোট দেবে ঠিক আছে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জেলার নাম কি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জেলার নাম কি সকলে অ্যান্সার করো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জেলা হচ্ছে কলকাতা অবশ্যই কলকাতা হয়ে যাবে সঠিক উত্তর বাল্মীকি জাতীয় উদ্যান কোথায় অবস্থিত তো পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জেলা সংখ্যা যদি আমরা বলি তেইশটি তাই তো তেইশটি জেলা এবং তার মধ্যে ক্ষুদ্র হচ্ছে কলকাতা বাল্মীকি জাতীয় উদ্যান কোথায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ বিহার উত্তরপ্রদেশ নাকি গুজরাট সঠিক উত্তর এক্ষেত্রে হয়ে যাবে কি হবে প্রত্যেকে বলো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে বিহার কোন নদী দুইবার নিরক্ষরেখাকে ছেদ করেছে বলো কি হবে উত্তর সকলে সেশনে যারা আছো লাইক করে দাও শেয়ার করে দাও ঠিক আছে তো ক্লাস একদম শেষের দিকে চলে এসছি কোন নদী দুইবার নিরক্ষরেখা রেখা নিরক্ষরেখা এটা কিন্তু বুঝতে হবে এটা কিন্তু কর্কট ক্রান্তি রেখা না কঙ্গ নদী আফ্রিকার কঙ্গ রিভার এটা কিন্তু নিরক্ষরেখা বা ইকুয়েটার কে দুইবার ছেদ করেছে আচ্ছা আমাদের ভারতবর্ষে সুবর্ণরেখা এবং মাহি এটা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি নট যেটা কে বলছি কর্কট ক্রান্তি রেখাকে দুবার ছেদ করেছে এখানে ভুল করলে হবে না জেনে রাখতে হবে টোটাল কি বলা হাত কি জানতে চাওয়া হয়েছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প প্রথম কবে চালু হয়েছিল এখানে সঠিক উত্তর কি হবে তোমরা 
कमेंट कर आजकल सेट प्रश्न एखे एंड कर आउट अफ टोटी सेभेन तुम्हारे स्कोर कत हो तो कमेंट बक्स दाओ ठीक है प्रत्येक कमेंट बक्स तो दफ सल्यूशन ए टी डब्ल्यू सी एडेमी ते टोटल क्लस गो हम जरा नतून आज जेने रखो ए सबसक्राइब कर नाओ नोटिफिकेशन अल कर रखो पशापी हमारे चैनल रही है यूट्यूब चैनल टी डब्ल्यू स्मार्ट नाम एखे तुम्हारा सबसक्राइब कर रखो विभिन्न परीक्षार गाइडेंस तुम्हारा पा ओके प्रत्येके टीग्राम दब सल्यूशन कानेक्ट थको समस्त क्लस लिंक नोटिफिकेशन पा पशापी टी डब्ल्यू एस एडेमी जो निजस्व एप एस प्ले स्टोरे तुम्हारा डाउनलोड कर नाओ ठीक है एवं एखे जो बैचगुल शुरू होता तुम पढ़ते चाहो से ही बैचे तुम्हारा सबसक्रिपन नहीं रखो ठीक है तो आजकल क्लस एखे एंड कर सकले जरा कानेक्ट थी असंख्य धन्यवाद तुम्हारा प्रत्येक परवर्ती क्लस देखते थको हमारे क्योंकि समस्त रकम सबजेक्टर क्लस चले ओके एखे आज के सेशन एंड कर सकले प्रश्न थकले कमेंट कर भलो लगले लाइक शेयर कर दी ओके टाटा बाय